الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نو بیٹوں سے فرمایا کہ جاؤ اور یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور مصر کی طرف جاؤ کیونکہ مصر میں بنیامین کو چوری کے الزام میں پکڑ لیا گیا ہے ایک آدمی کا تو پتا ہے باقی دوسرے کو بھی تلاش کر لو یہ ابا جان نے نصیحت فرمائی اب یہ بھائی مصر میں آتے ہیں اب مصر میں جا کر ڈائریکٹ بادشاہ کے سامنے بنیامین کی رہائی کے بارے میں بات کریں تو یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے بھائی کو چھوڑ دو بوڑھے ابا ہیں بہت زیادہ غم زدہ ہیں اتنا سب کچھ کہنے پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے چھوڑا نہیں ہے بادشاہ نے بنیامین کو نہیں چھوڑا پکڑ کے رکھا ہے بہت سختی کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا ہے اگرچہ وہ معاملہ جو انہوں نے کیا یہ بھائیوں کے بتانے پر ہی کیا ہے انہوں نے خود ضابطہ بتایا ہے کہ جن کے پاس سامان ملے گا چوری کا اس کو غلام بنا کر کے رکھ لیا جائے گا تو انہوں نے سوچا کہ اب بادشاہ کے پاس ڈائریکٹ جا کر اس معاملے کو رکھیں گے تو ممکن ہے کہ بادشاہ یہ معاملہ سننے کے لیے آئیں گے ہی نہیں پرمیشن ہی نہیں دیں گے اس لیے انہوں نے کیا کیا غلہ لینے کے بہانے گئے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ غلہ جب تقسیم ہوتا ہے بادشاہ وہاں پر بیٹھا رہتا ہے غلہ جب تقسیم ہوتا ہے بادشاہ اپنی نگرانی میں غلہ تقسیم کرتے ہیں لہذا وہ لوگ تیسری مرتبہ مصر میں آتے ہیں اور غلہ لینے کے بہانے اناج لینے کے بہانے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے جاتے جب ان کا نمبر آتا ہے جیسے ہی پہنچتے ہیں وہاں پر تو بھائی لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے اے عزیز مصر اے بادشاہ ہم لوگ مصر سے آئے ہوئے ہیں ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تنگی آئی ہوئی ہے ہم لوگ بہت ساری پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ہم غلہ لینے کے لیے جو آئے ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں ہمارے پاس کیا ہے پیسہ بھی نہیں ہے یہ ٹوٹے پھوٹے کچھ کچھ سکے آپ کے پاس لے کر کے آئے ہیں روایات میں آتا ہے ان کے پاس جو پیسے اس وقت تھے وہ ایسے تھے جو چلنے والے نہیں تھے پرانے نوٹ یا بالکل پھٹے ہوئے یعنی جن کے اوپر بادشاہ کا مہر یہ سب ختم ہو گیا ہو نہ چلنے والے سکے ان کے پاس تھے یا پھر بہت معمولی سی قیمت ان کے پاس تھی وہ لے کر کے انہوں نے جا کر کے پیش کیا اور کہا ہمارے اوپر رحم کھائیں آپ ہمیں پورا کا پورا غلہ دے دیں اور کہا مکمل ہمیں غلہ دیجئے اگر اس پیسوں کا مکمل غلہ آتا نہیں ہے تب بھی آپ ہمارے اوپر تصدق فرمائیے صدقہ کر دیجئے صدقہ کا مطلب ہے یہاں صدقے سے مراد بھیک نہیں ہے بھیک تو فری میں ہوتی ہے یہاں تو یہ لوگ کچھ قیمت دے رہے ہیں صدقہ کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے احسان کر دیجئے ہمیں یہ معمولی سی قیمت لے کر ہی پورا کا پورا اناج دے دیجئے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ان اللہ یجزل متصدقین جو آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ دیتا ہے جزا عطا فرماتا ہے اب دیکھئے ان بھائیوں نے کتنا شاندار جملہ بولا کیا فرمایا اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے 
یہ نہیں کہا کہ اے بادشاہ تم کو اللہ تعالی بہترین بدلہ دے گا یہ نہیں کہا کیونکہ ان بھائیوں کو نہیں معلوم کہ یہ بادشاہ مسلمان ہے یا نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان بھائیوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ جو بادشاہ غلہ تقسیم کر رہا ہے یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے معلوم نہیں اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے گا یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے اب صدقہ خیرات کرنے والا جو بھی ہو کافر بھی اگر صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بدلہ دیتا ہے دنیا میں اگر کوئی کافر بھی کسی غریب کو صدقہ خیرات کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اس کافر کو کسی بلا اور مصیبت سے بچا لیتا ہے مسلمان کو بچائے گا ہی لیکن کافر کو بھی اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے البتہ آخرت میں جو نیکی ملنا ہے اس صدقے پر اس خیرات پر وہ صرف مسلمان کو ملے گی اس لیے بھائیوں نے کہا اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے کیونکہ بادشاہ کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے اور ساتھ میں ابا جان کا ایک لیٹر لے کر کے آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے یہ ایک وضاحت نامہ ایک لیٹر ریکمینڈیشن کر لیجئے یا درخواست نامہ کہہ لیجئے وہ لے کر کے آئے اور پکڑا دیا یہ ہمارے والد صاحب نے آپ کو دینے کہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کھولا اس میں دیکھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑے ہی درد بھرے انداز میں وہ خط لکھوایا تھا اس میں کیا لکھا ہے میں یعقوب ہوں میرے والد اسحاق ہیں وہ بھی نبی ہیں اور میرے دادا ابراہیم ہیں وہ بھی نبی ہیں ہم سب انبیاء کی اولاد ہیں میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نمرود کی آگ میں ڈال کر کے آزمایا اور میرے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی اللہ نے شدید امتحان کے ذریعے آزمایا اور میں یعقوب مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت امتحانات میں مبتلا کیا ہوا ہے کافی سال پہلے میرا ایک لڑکا جنگل میں گم ہو گیا اس کے صدمے میں میری آنکھیں دونوں چلی گئی میں روتے روتے میری دونوں آنکھ کھو دیا اور یہ اس کا چھوٹا بھائی تھا بنیامین اس کے ذریعے میں اپنا دل بہلایا کرتا تھا لیکن اے بادشاہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے اس کو چوری کے الزام میں پکڑ لیا ہے میرا جو آخری سہارا تھا دل بہلانے کا اس کو آپ نے گرفتار کر لیا ہے حالانکہ ہم سب انبیاء کی اولاد ہیں دیکھو میں نبی ہوں میرے باپ اسحاق نبی ہیں میرے دادا ابراہیم نبی ہیں ہم سب انبیاء کی اولاد ہیں ہم چوری نہیں کرتے ہیں اس لئے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ بنیامین چور نہیں ہے اس کے اوپر انزام ویسے ہی لگ گیا ہے بس اتنا لکھا والسلام جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ابا جان کا یہ درد بھرا خط پڑا تو زاروں قطار رونے لگ گئے میرے والد صاحب جو ہے بڑے ہی درد بھرے انداز میں یہ خط لکھ رہے بہت روئے بہت روئے اس کے بعد کہنے لگے اچھا تم بتاؤ بھائیوں سے پوچھا تم بتاؤ کیا تم کو وہ زمانہ یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا کیا تمہیں یاد ہے بھائیوں سے پوچھا حضرت یوسف علیہ السلام نے اب دل کے اندر اللہ نے بات ڈالی کہ اب بتا دو کہ تم ہی یوسف ہو اور سارا معاملہ ختم کر دو 
امتحان کا زمانہ ختم ہو گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا اب ملاقات کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا فوراں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بھائیوں سے کیا تم جانتے ہو اس وقت کو جس وقت تم نے یوسف کے ساتھ معاملہ کیا تھا جنگل والا کیا تمہیں یاد ہے اب وہ لوگ حیران پریشان یوسف کو جنگل میں لے جا کر کوئے میں ڈالنا یہ کسی کو معلوم نہیں ہے اور مصر تک یہ بات کیسے پہنچ گئی تو سارے بھائی آپس میں کانا پوسی کرنے لگ گئے اس بادشاہ کو کیسے معلوم ہے اور اتنے زمانے کی پرانی بات ایک روایت کے مطابق چالیس پچاس سال گزر گئے تھے ایک روایت کے مطابق اسی سال کا زمانہ گزر گیا تھا اس پورے زمانے میں کسی نے کبھی یہ ہم سے سوال نہیں کیا آج یہ بادشاہ ہم سے کر رہا ہے یہ لوگ آپس میں بات کرنے لگ گئے اور یوسف علیہ السلام کو دیکھنے لگ گئے کوئی ادھر سے دیکھ رہا ہے کوئی ادھر سے دیکھ رہا جب بار بار حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دل کہنے لگا کہ یہی یوسف ہے دل کہنے لگا کہ یہی یوسف ہے اور ان کو وہ خواب بھی یاد آیا حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بچپن میں دیکھا تھا کہ چاند اور ستارے چاند سورج اور ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں مطلب کیا حضرت یوسف علیہ السلام بہت بڑی سیٹ پر ہوں گے اونچی جگہ پر ہوں گے یہ ساری باتیں ان کے دماغ میں گھومنے لگ گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ دیکھنے لگے تو سمجھ گئے کہ یہی یوسف ہے دیکھو یہ بادشاہ کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے خواب کا مطلب کچھ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اس طرح انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا اور فوراً بھائیوں نے سوال کیا انتا یوسف کیا آپ یوسف ہے بادشاہ سے پوچھا کیا آپ یوسف ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں انا یوسف و حاضا اخی میں یوسف ہوں یہ میرا بھائی بنیامین ہے میں ہی یوسف ہوں یہ میرا بھائی بنیامین ہے اور تم جو دیکھ رہے ہو کہ میں تخت پر بیٹھا ہوا ہوں قد من اللہ علینا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر احسان فرمایا دیکھئے حضرت یوسف علیہ السلام کا سینٹنس بھائیوں نے کیا کہا اببہ جان کے پاس جا کر کے کیا کہنا ہے ان نبنا کا سرک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے یہ کہنا ہے یہی تو کہا نا انہوں نے اے اببہ جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے جب الزام لگانے کا نمبر آیا بری بات بری خبر دینے کا نمبر آیا ہمارے بھائی نے چوری کی ہے یہ نہیں کہا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے کہا اور حضرت یوسف علیہ السلام جب بھائیوں سے بتا رہے ہیں کہ میں یوسف ہوں یہ میرا بھائی ہے اگلا جملہ کیا کہا قد من اللہ علینا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر احسان فرمایا یہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا اور مجھے اس کرسی پر بٹھایا مجھے اللہ نے مصر کا بادشاہ بنایا یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا اللہ نے ہم سب کے اوپر احسان فرمایا کیا مطلب میں بادشاہ ہوں تم سب میرے بھائی ہو یعنی تم بھی بادشاہ ہو تم بھی کیا ہو میرے ہی طرح ہو دیکھو پیغمبر کی شان دیکھئے بھائیوں نے کئیسا ان کے اوپر ظلم کیا بچپن میں زمین پر پٹک کے مارا جسم کے اوپر جو کرتا تھا اس کو چھین لیا کوئے میں ڈال دیا اور پوچھا تک نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں بس ایک بھائی نے تھوڑا رحم کھا کر کے کھانا وانا پہنچا دیا بعد میں کافرے والوں کے ہاتھ میں بیچ دیا اور کہہ دیا کہ یہ بھاگا ہوا ہمارا غلام ہے نوکر ہے اس کو پکڑ کر کے لے جاؤ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کچھ بھی نہیں فرمایا اور کہا کہ یہ سب اللہ کا ہم سب کے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے یہاں پر بٹھایا ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو اور تم سب میرے ہی بھائی ہو یہ خلاصہ ہے اس کا اور آگے فرمایا اِنَّهُ مَيَّتَّقِ وَيَسْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيُوا عَزُرَ الْمُخْسِنِينَ اور اللہ نے جو ہمارے اوپر احسان فرمایا مجھے جو یہاں پر بٹھایا یہ کیسے؟ میں گناہ سے بچ گیا تھا 
और मैंने सबर इख्तियार किया था मेरे ऊपर जो कुछ भी जुल्म हुआ बचपन से लेकर बचपन में कुएं में डालने वाला जुल्म वगैरह मैंने सबर इख्तियार किया था और तकवा इख्तियार किया था तो अल्लाह तबारक वाली ने मेरे ऊपर ये एहसान फरमाया है अपनी तारीफ नहीं बयान कर रहे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी तारीफ नहीं बयान कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा हूं नहीं हकीकत बात को भाइयों के सामने बयान कर रहे हैं कि मैं फला गुना से बच गया था अल्लाह के फजल से और मैंने सबर इख्तियार कर लिया था तकवा मेरे अंदर था तो अल्लाह ताला ने मुझे एहसान फरमा कर इस जगह बिठा दिया है बस भाइयों को समझा रहे हैं अपनी नेमत को जाहिर कर रहे हैं तकबर गुरूर घमंड नहीं भाइयों ने कहा हम तो बहुत बड़े खताकार हैं हम तो बहुत बड़े खताकार हैं कसम खा करके कहा लकद आसर अल्लाह वाकयतन यूसुफ आपको अल्लाह ताला ने हम पर फोकियत दी है बहुत बुलंद आपका मकाम अल्लाह ताला ने बनाया है हम हम सब क्या थे गुनहगार थे हम ही ने आपके साथ क्या है जुल्म किया था भाई बोल रहे हैं ये दस के दस भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने अपना जुर्म मान रहे हैं तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया ला तस्रीब अलैकुम ऐ मेरे भाइयों आपके ऊपर आज कोई मलामत नहीं करूंगा देखिए भाई हो तो ऐसा होना चाहिए इतना सताया इतना उनको परेशान किया लेकिन क्या फरमा रहे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ला तस्रीब अलैकुम यौम आज के दिन आपके ऊपर ऐ मेरे भाइयों कोई मलामत नहीं कोई इल्जाम नहीं 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 मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा वो तो अल्लाह ताला ने मेरे मुकद्दर में लिख दिया था इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया अब चलो हिस्सा खत्म करो जो हो गया हो गया पिछली सारी मुसीबत को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नहीं गिनवाया क्या फरमाया अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान किया तो यहाँ से एक मसला क्या समझ में आता है कभी हमारे ऊपर मुसीबत आए और चंद साल रहे उसके बाद अगर हम अच्छे बन जाए अल्लाह ताला हमसे वो मुसीबत दूर करके हमारा मामला बिल्कुल दुरुस्त कर दे हमारी हालत अच्छी हो जाए तो अब अल्लाह का शुक्र करते रहो पुराने जमाने को याद मत करो पहले मैं मंखाने वाला था भाई मेरा घर आपको प्लेटफॉर्म पर था मैं नाली के बाजू रहता था ये सब मुसीबत किसको बयान कर रहे हो जो हो गया हो गया छोड़ो अब अल्लाह ने तुमको किस हालत में रखा है ये अगर लोगों के सामने बयान करना है तो बयान करो शुक्र अदा करते हुए वरना पिछली मुसीबतें लोगों के सामने बयान मत करो हाँ कभी मौका हो जाता है किसी को नसीहत करना है कि एकदम आदमी ऊपर को नहीं आता है पहले भी हम इसी तरह गरीब थे हमने मेहनत की है काम काज किया है तो आज अल्लाह ने हमें इस स्टेज पर ला करके रखा है इस तरह अगर कोई बयान करे तो वो अलग बात है वरना पुरानी मुसीबतों को गिनवाते रहना ये अल्लाह की ना शुक्री है मैं पहले ऐसा था अल्लाह ने हम ना ऐसा रखा वैसा रखा दस साल उसके बाद अब हम लोग थोड़ा छोटा मकान बना लिए हैं ये सब नहीं गिनवाना समझा गई बात तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज के दिन कोई मलामत नहीं है तुम पर चलो चलो अब किस्सा खत्म करो ये लो मेरा जुब्बा कुर्ता दे दिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास एक कुर्ता था आपने कुर्ता निकाल करके दिया और कहा ये कुर्ता ले जाकर अब्बा जान की आंखों पर डालो अब्बा जान की आंखों में रोशनी जो खत्म हो गई वो रोशनी वापस आ जाएगी ये जुब्बा ले जाओ मेरा और अब्बा जान की आंखों पर ये डालो फौरन हजरत की आंखों में रोशनी आ जाएगी वो चल कर आ सकेंगे वहां से निकल कर के आ सकेंगे क्योंकि लंबा सफर करके अब्बा जान को यहाँ आना है तो उसके लिए रोशनी की जरूरत है सबसे पहले हजरत यूसुफ अलीसलाम का ख्याल इसी तरफ गया कि मेरे अब्बा जान की आंखें खत्म हो गई बीनाई खत्म हो गई है तो आपने फौरन कहा मेरा ये कुर्ता लेकर के जाओ और अब्बा जान की आंखों पर डालो इनशाला 
روشنی آ جائے گی وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اور اپنا پورا کا پورا خاندان لے کر کے آؤ جاؤ سریا جاؤ کنان میں جاؤ اپنا پورا کا پورا خاندان لے کر آؤ یہ نہیں کہا کہ اببہ کو لے کر کے آؤ یہ بے عدبی ہے ڈس اوبیڈینس ہے کہ اببہ کو لے کر کے آؤ یہ کہا سب کو لے کر کے آؤ سب میں اببہ جان بھی آگئے سب میں کیا ہو گیا اببہ جان بھی آگئے پورے خاندان کو یہاں لے کر کے آؤ ہم یہاں آرام سے رہیں گے اب یہ جو جببہ ہے نا جببہ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کا کپڑا ہے اس کو آنکھ میں ڈالیں گے تو روشنی کس طرح آ جائے گی ایک سوال ہے کرتے کو اگر آنکھ پر ڈالیں گے تو آنکھوں کی جو بینائی ختم ہو گئی وہ کس طرح آ جائے گی اس کرتے کا کیا کمال ہے انشاءاللہ وہ آپ کو کل بیان کریں گے اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن شریف کی ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین